hospital. É hora de brincar na escola. A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. Ai, isso doeu. Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho. Ui. Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você só ralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo Está nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo? Não, Suzy. O Pedro está no hospital. Uh! E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças, fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Sim a a Com licença, senhor touro, qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas, direita, esquerda, ao longo do corredor, suba as escadas, terceira, sua esquerda. Oh. Ou simplesmente pega o elevador. <risos> Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu, o senhor Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal. Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo. Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. <risos> Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim. <risos> hum, isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Hum, eu diria que está muito melhor. <risos> A hora da visita acabou. Tchau, Tchau Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão brincando no parque. Madame Gazela, curativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim. Olá, pessoal. Pedro está de volta. Ah, olá. Como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! É. <risos> Pedro gosta de correr e se divertir. <risos> Todo mundo gosta de correr e... Amigo faz de conta. A Suzy veio brincar com a Peppa. <risos> Olá, Peppa! Olá, Suzy! <risos> este é o meu novo amigo. Peppa, esse é o Leão Leão. Cadê ele? Não tem ninguém aí. A Suzy criou um amigo de faz de conta. Você não tá vendo ele, Peppa? Hum. <risos> 
vamos jogar bola. Tá bem. Pega aí, Léo. A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy. O Léo não sabe pegar a bola. Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso. O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar. E será que ele vai rosnar agora? Hum, vai! Ah, ah. Ah. Mas não foi você? Não, foi o Léo. Ah. Olá, Léo. A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo. Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim. Isso quer dizer que sim. Peppa, Suzy, vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? <risos> A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para a Suzy e a Peppa. Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta. E o nome dele é Léo Leão. Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas. Não seja boba, Peppa. Esse não foi o Léo. Foi você. O Léo prefere bolo de chocolate. Bolo de chocolate não tem. Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho. A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy. <risos> o George está brincando com o senhor dinossauro. Dinossauro! Uau! George, você está sentado em cima do Léo. O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta. de me dizer que ele não quer mais bolo. Então, George pode comer. <risos> vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias. Eu perguntei pro Léo. Oh. O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias. Ótimo! Vamos, Léo! <risos> A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias. A Peppa será uma fada. Suzy, você pode fazer um desejo. O meu desejo é ser a rainha Suzy. Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão. Mas ele não quer ser o bufão. Ele quer ser o rei. Aqui está o papai. A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial. É só a Suzy que está aqui comigo, papai. Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Sim, o nosso rei Léo! Oh, oh, é uma honra conhecê-lo, rei Léo! O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo. Devo dizer que a sua juba é uma beleza! Ah, sim, é uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita! Oh, 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 sim! E o colete verde! Peppa, bobinha! O Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele. Bom, é meio azul esverdeada. <risos> Peppa, Suzy, seus amigos chegaram. Os amigos da Peppa estão aqui. Todos eles estão de botas. Vamos pular nas poças de lama. Sim! <risos> Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas? Ah, eu esqueci. O Léo também está usando botas. <risos> Olha só o Léo. E ele também está pulando. Ah! Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Até mesmo amigos de faz de conta. O amigo do George. A Peppa e seus amigos estão no parquinho. A Peppa, a Suzy e o Danny estão no carrossel. Estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Uh! Mais rápido! <risos> o George ainda é muito pequeno para o carrossel. Ele está brincando no balanço. A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. Olá, pessoal! Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca. <risos> Vamos andar muito, muito rápido. O Richard também quer andar no carrossel. Ah, se o Richard...
Richard subir, a gente não vai mais poder andar tão rápido. O Richard pode brincar com o George. Richard, você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver. O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Rar, dinossauro! <risos> George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não. Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não. O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. <risos> dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. <risos> O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro. Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. <risos> O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Primeiro enchemos os baldes com areia. Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos. É mesmo. Já somos grandes. E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Hum, eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora a gangorra. <risos> Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra. O Richard quer brincar na gangorra. Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard estão brincando juntos. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O George gosta do Richard. O Richard gosta do George. George e o Richard gostam de brincar juntos. O Clube Secreto. A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Psh, não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do bol. Flopa do bol? Tá, você está dentro. <risos> o Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O quê? Eu estou em um clube secreto. E eu também. Uh. O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá! Olá. Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalamacuqui. Xalamacuqui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah, nós estamos no clube.
clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas em segredo. E secretamente vamos em missões secretas. <risos> ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, Sim mostrem! Hum, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, oh Suzy. Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Piquenido no dou. Piquenido no dou? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá! Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, oh, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papa de Dudu do Dan. Papa Dido Dudou Dan. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Oh! Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Oh. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom! <risos> Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai. Oh, desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Oh, está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. <risos> Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! <risos> Peppa! George! Hora do banho! Papai, mamãe! Nós achamos a maior poça de lama do mundo! Estou vendo, Peppa! Agora pro banho! Não podemos brincar só mais um pouquinho. <risos> Não, está na hora do banho. <risos> Você e o George estão com sono? Não, papai. 
Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono, mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com a água. O George gosta de brincar com a água. A Peppa e o George gostam de brincar com a água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? <risos> o banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. <risos> já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah. Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Ted junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Senhor Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai. Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? Hum... O livro do macaco vermelho. <risos> Está bem, eu vou ler o livro do macaco vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho. Era uma vez... Uh, oh, desculpa, papai. <risos> Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes e ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Durmam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Senhor Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. A Peppa e a Suzy estão jogando. Pronto! Eu ganhei! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas uma da outra. Pronto! Eu ganhei de novo! Não! Você roubou! Eu não roubei! Você olhou a carta! Eu não olhei! Eu não quero mais jogar com você, Suzy! Eu não quero mais jogar com você, Peppa! Ah, puxa. A Peppa e a Suzy tiveram uma briga. A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa. Peppa, dá tchau para Suzy. Eu não estou mais falando com ela. E eu não estou mais falando com ela. Oh! Vocês vão fazer as pazes. Uma é a melhor amiga da outra. Isso não tem mais graça. Nós não somos mais as melhores amigas. O papai está fazendo o jantar. Peppa! George! Hora do jantar! É espaguete! <risos> Mas o que foi, Peppa? A Peppa e a Suzy tiveram uma briga hoje. Oh. Mas acontece que eu tô com saudade da Suzy. Hum, vamos ligar para Suzy. Olá, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Podemos voltar a ser amigas, se você pedir desculpa. Desculpa por ter dito que você roubou. Mesmo que você tenha roubado. Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia. Hum. Opa. Não tem problema. Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga. Ha, ha, ha.
Está fazendo um lindo dia. Todas as crianças estão no parquinho. O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro. O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard. Gangorra! Gangorra! A Suzy está no balanço, sozinha. A Peppa está jogando mini golfe sozinha. Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Sim! <risos> Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga. Então você pode ser a minha melhor amiga. Mas a minha melhor amiga é a Candy. Oh. Miau! <risos> Se você quiser, pode ser minha melhor amiga. Mas, Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca. Oh. É. <risos> Olá, Suzy. Olá, Peppa. Que bom. Vejo que voltaram a ser amigas. Não somos amigas. Nunca mais seremos amigas. Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes. Peppa, peça desculpa à Suzy. Só se ela pedir desculpa primeiro, pra mim. Só se ela pedir desculpa primeiro. Já sei. Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo. Está, Está bem. bem. Um, dois, três. Desculpa. desculpa. Agora podem voltar a serem melhores amigas. Viva! <risos> Suzy, vamos jogar mini golfe. Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas. Sou a primeira. Agora é minha vez. Minha bola entrou no buraco. Então eu ganhei. Mas foi a minha bola que empurrou. Eu ganhei. Você está inventando regras, Suzy. Você que está inventando regras. Eu ganhei. Não, foi eu. <risos> Vocês duas são iguaizinhas. <risos> e é por isso que a Suzy é minha melhor amiga no mundo todo. <risos> e é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho. <risos> O farol do avô coelho. A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão. <risos> vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny. Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho. E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. <risos> Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba! Muito obrigado, vovô cão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo. Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes há muitas luas. Eu sou um solitário. Apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo está aqui? Desde terça-feira. Ah... Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Bom, tenho o mar e o céu. E, e, e estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar e o céu. Aqui o seu queijo. Oh, eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. Uh! E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje, só o mar e o céu. As histórias que posso contar... Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchau, Tchauzinho, avô coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à Ilha do Pirata. Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui. 
Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês. Agora, onde está o George? Vovô não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão. George esperto. Agora temos que ir para casa antes que fique escuro. Ah, está ficando escuro. Não se preocupe. A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa. O vovô coelho está pronto para dormir. Ah, meu novo livro, Como Funciona um Farol. Capítulo 1. Eu vou ler o resto amanhã. É melhor desligar a luz. Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz. Sim, nós sabemos. Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, oh, desculpe. Fira! Está chegando o nevoeiro. Eu não consigo mais ver a luz. Somos nós de novo. Você poderia tocar a sirene? É claro. Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa. Nevoeiro! O vovô coelho está guiando eles para casa. Sua voz é uma sirene. Esse é o caminho de casa. Os pais estão aqui para pegar as crianças. Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à Ilha do Pirata. E nós fomos ao farol. O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança. Isso é bom. O avô coelho cantou uma canção. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, Sim por, por favor. favor. Eu não pensei do... Avando, senhor raposo. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo! Olá, pessoal! Olá, Olá Fred. Fred! Venham, vamos andar de bicicleta na Grande Colina. Yeah! Bom dia, senhor Raposo. Já é de tarde, senhor Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso, minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E na verdade, vem num conjunto de três. Oh. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Oh. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho em caixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante! Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem... Todas as coisas. Uh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Com uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vamos ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento Pai, é... Pai, você tem uma grande taça? Taça brilhante de vencedor para corrida de bicicleta, por favor? Diga para mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai! É ouro! Sim, é ouro de plástico. Uh. Oh. A taça de vencedor! Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. Né? Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar, apontar, já! <risos> Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Oh! Ah! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. <risos> 
todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Peraí, só tem uma taça. Minha vã tem taça de campeão pra todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua vã? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas. <risos> Escuta, você não tem uma árvore em sua van? <risos> Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. <risos> A van do senhor raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, Tchau gente. gente. Tchau. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso. Tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. <risos> Por que não? <risos> Papai está rebocando a van do senhor raposo para o posto de gasolina. <risos>
gosto de falar. Blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Hum, eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nem um pouquinho de música infantil. Não, não, não. não, não. não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Pra cada um. Os ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Peba, George, é hora de vocês irem pra casa agora. Vocês logo verão a Chloe de novo. Eu vou pra sua casa na próxima semana, Peppa. Nós, nós podemos, podemos ir, ir também. também. Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando. Nós adoramos jogar com a Peppa e o George. Você pode se divertir brincando de jogos, mesmo quando você é quase um adulto. A tagarela. É um lindo dia de sol e a Suzy vem brincar com a Peppa. Olá, Suzy. <risos> Olá, Peppa. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a senhora Pata. Bom, ontem... Então eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais. Você faz blá, 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 blá. Só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela, isso mesmo. Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso, eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. <risos> Olá, Zoe. Está bonita hoje. Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É, por que você não está falando, Peppa? <risos> Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? <risos> tá bom, gente, eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Dani. Olá, Dani. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Hum, hum, você hum. não pode acenar com a cabeça. Aí você trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Olá Pedro. Pedro. O que que tá acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí se mexendo toda? Ai, olha pra mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey Mackin Bubabu. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. <risos> <risos> mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como um rato. <risos> Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode ligar as suas marcas. Pronto, preparem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh, pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Ah, Peppa! A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai, eu acho...
acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E, na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. <risos> eu sou perita em falar muito. <risos> Sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. <risos> Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela, tagarela. A Peppa tagarela, gosta de falar. Tagarela, tagarela, a Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Agito, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongo, Danny. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongo achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Uh! Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com 10. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. Ah! O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de 5. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? <risos> Não, só faço o barulho do clique clique <risos> Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. <risos> Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar, vai! Não é uma música, é só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela, eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me imitem. Agora os meninos. Uhum. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... parem! <risos> Agora, nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau! <risos> os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo! Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, crianças! Sim, Sim Madame, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai, mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, agito, chacoalho e batida. Vamos à música. E bater. A fé 
a fantasia. A Peppa e o George vão dar uma festa à fantasia. Todos os seus amigos foram convidados. A Peppa está fantasiada de princesa das fadas. E o George está fantasiado de dinossauro. Dinossauro. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. A Suzy está com sua fantasia de enfermeira. Olá, Suzy. Olá, Sr. Pig. Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. <risos> Muito bem. Ora, ora. Quem é esse daqui? Sou um pirata. Terra vista. <risos> Miau. Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Ney. Eu sou um palhaço. <risos> que graça. E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. <risos> Fantástico. Entrem. Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. <risos> Olá, Suzy. Sou a Princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza? <risos> Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ah. Ah. <risos> Ney. Eu sou um palhaço. Faz uma graça. <risos> Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. <risos> dinossauro ah, Minha nossa, um dinossauro feroz <risos> A Peppa está se admirando no espelho Espelho, espelho meu Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa <risos> Miau. Olá, Peppa Olá, sou uma princesa das fadas <risos> Sou uma bruxa Miau. Tenho uma varinha de condão eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. <risos> Dinossauro. <risos> Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. <risos> Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu, eu, eu! <risos> Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz! Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? <risos> sou a enfermeira, eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra à vista. <risos> Agora a Candy. Miau. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. <risos> Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. <risos> que linda! <risos> e o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Rar! Todas as fantasias são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim! Ah, ah. E o vencedor é. Eu! Ah. Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Ah! Não posso. Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Viva! Obrigada. A Peppa adora festa fantasia. Todos adoram festa fantasia. Está na primavera. Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, olá Fred. Fred! Ah, olá, senhor Raposo. O senhor vai ficar? 
Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caça aos ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro ovo. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo pra mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. <risos> Chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. <risos> chocolate! <risos> Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. <risos> Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? <risos> Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô! Achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. <risos> estão na nossa barriga. E em volta da boca. <risos> Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. Oh. Hum. O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem, logo não serão os menores do jardim. Ah, oh, sim, os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá ver Gemima, Vanessa, Sara e Neville. São as galinhas. Sim. E elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Oh, chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, oh, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir serpentinhos? Eu sou um pintinho, piu, piu, piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Pulo pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu. A correspondente. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu, eu, eu! O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino para quem você pode escrever cartas. Esta menininha mora na França. O nome dela é Delfine Asno. A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa. Viva! <risos> Ainda é de manhã bem cedo. O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega. Está endereçada a senhorita Peppa Pig. Essa sou eu. Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro. 
É uma correspondência da Delfine Asno. Minha correspondente. <risos> o que ela diz? Bonjour, Peppa. Como ansava? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa. Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Hum, pode deixar. Jaime, les princesses et jouer avec mes amis. <risos> Papai esperto. <risos> Eu sou muito bom no francês. O que quer dizer? Uh... O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras. Hum. Não adianta. Não consigo. Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos. Mas era isso que eu ia dizer. <risos> eu quero falar francês. E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta. Oba! <risos> Bonjour. É possível que Peppa parle a Delfine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine. Alô? Bonjour. Bonjour. Um, o que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? <risos> Tchauzinho. Au revoir. Au revoir. O que foi que ela disse? Ela falou francês. Ah. <coughs> Bonjour, George. Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês. Dinossauro. Não, George. Não é assim que se fala francês. É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa. Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa, mas hoje não tem carta para você. Hum. Quem será que está chegando aqui? Bonjour, eu sou Delfine Asno. Eu vim aqui ver a Peppa. É a Delfine! Bonjour! Bonjour, Peppa. Estes são mamãe e papai e este é meu irmão Didier. Bonjour! Estes são minha mãe e meu pai e meu irmãozinho George. Olá! Dinossauro! Dragon! Fala francês, Sr. Pig. Eu sou muito bom no francês. Ah, por l'espoir, j'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Uh, sim. <risos> Delfine, nós podemos ir brincar de pular em poças de lama. A Delfine não entendeu o que a Peppa disse. J'adore chuter dans le flac de boue. A Peppa não entendeu o que a Delfine disse. Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai. Vamos, Peppa! Já dá a dans le flac de boue. Ah! Era isso que eu queria te mostrar, Delfine. Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama. Já dá a ficar pulando em poças de lama também. Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama. A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe. As pequenas Zuzu e Zazá estão fazendo uma selva com massinha. O George fez um dinossauro de massinha. A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas. Olá, senhor macaco. Será que gostaria de uma xícara de chá? Uh, uh, uh. O macaco disse sim. Qual é a palavra mágica, senhor macaco? Uh, uh, uh. Significa, por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Uau. Juju, Zaza, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui, agora o macaco pode tomar chá. Ah, esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe vai.
mais potes de verdade. Ela faz cerâmica. Uh. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade. Tudo bem, venham comigo. Aqui é onde a senhora zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. Uh! A senhora zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Tá vendo? É uma xícara. Agora temos duas xícaras. Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim. <risos> Dinossauro. O George fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Uau. Oh, que dinossauro assustador! <risos> Agora precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Agora nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, oh, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do George pode ser o bule de chá. Sim. Vamos enchê-lo com água. <risos> Jogo de chá de todo mundo! Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles. Bully. A cabana do Papai Noel! Levante a mão quem quer ver o Papai Noel! Vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa. Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte. Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal. A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Olá, Noel. Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem dos elfos. A camisa da cabana do Papai Noel. <risos> Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei. O que, que você vai pedir, Peppa? Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, eu vou pedir isso também. Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista. Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite. É um super trenó. Papai Noel é muito velho. Ele tem centenas de anos. Ele é ainda mais velho que meu pai. <risos> Cabana do Noel. Uh. Ho, ho, ho. Olá a todos vocês. Olá, Papai Noel. Vocês todos foram bons? Sim. Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim. Oh, é claro! 
Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor. E eu um xilofone. Jogo de disco. Um conjunto de mágica, por favor. Carro de corrida. Bola saltitante. Põe, põe. Um trem, por favor. Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir que tenha pessoas de verdade. Oh, vou ver o que posso fazer. Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim. Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. Ah, a mesma pra mim, por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim. Quantos anos você tem? Oh, oh, eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse? <risos> não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? Ho, oh, oh, ho, oh. <risos> ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovó Pig, está quase na hora do Natal. Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Carro de corrida! Uh, não me diga o que é. <risos> Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? <risos> Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada! Um Feliz Natal, muito amor e muita paz. Que coral bonito. A neve está caindo. Natal, Feliz Natal. Oh, Feliz Natal. É hora de dormir para a Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram, não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal. O arbusto de Amora. A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e Amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, 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 sim vovó Pig. Pig. Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as Amoras. Primeiro vem a parte mais fácil, colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, um dois, dois, três! Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Ah, está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Hum. Cuidado, George, ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto! Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Uh, não se incline demais, Mamãe Pig. Não se preocupe, eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa! A Mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está
está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por 100 anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. <risos> Olá, Peppa! Olá, Suzy! Minha mamãe está dentro do arbusto de Amora e ela vai ficar lá por 100 anos. Com uma bela adormecida! <risos> e ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela! <risos> minha mamãe está tendo uma grande aventura! Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa! Ah. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a 100 anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovô Pig, pode me emprestar sua tesoura de poda? É claro que posso. Bravo, senhor Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Ah! Meu príncipe... Minha princesa. Hum. Você deveria ficar aí por uns 100 anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Oh. Olhem só. Mamãe é um arbusto. <risos> Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. <risos> Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó! E depois ela caiu no arbusto. Ela parecia muito boba. E ela gritou assim. Ah! Me ajude, me ajude! E depois veio o papai e salvou ela. E fim. Obrigada, Peppa. Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes. Foi muito engraçado. Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida. Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem... Hum, delicioso. Mamãe Pig adora doce de amora e maçã. Todos adoram doce de amora e maçã. <risos> Zoe Zebra, a filha do carteiro. O senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa ah. da Peppa. A Zoe está com o pai dela hoje. Ela tem suas próprias cartas para entregar. Hum, do Danny, da Suzy, da Rebeca... Ah, da Peppa e do George. Agora só faltam essas. Ótimo, vamos entregá-las. Sim, papai. Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega. Recebemos duas cartas. Bom, essa aqui é para o papai. Mas que ótimo! Caro senhor Pig, pague sua conta de telefone. Oh. Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata. <risos> Contas são muito chatas. Mamãe, a outra carta é para você? Não, esta é para Peppa e para o George. Uau! Uma carta pro George e pra mim. Venham à minha festa de aniversário. Beijos, Zoe Zebra. A Zoe convidou a Peppa e o George para a festa de aniversário dela. Oba! <risos> Agora, crianças, vocês têm que escrever uma carta respondendo que vão à festa. Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe. Mas é claro. A Peppa e o George vão escrever uma resposta para a Zoe. O que podemos escrever? Querida Zoe. Querida Zoe. Agora não sei mais o que dizer. Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa. Um beijinho, Peppa e George. <risos> Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho. Senhorita Zoe Zebra. E por último, o selo. <risos> a carta está pronta para ser postada. Esta é a caixa do correio. Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily. Todos eles estão postando cartas. E aqui está a Peppa com a sua carta. Pronto. E agora, o que acontece? Olá, pessoal! Olá, Peppa. Você recebeu o convite da minha festa? Sim. 
E eu escrevi uma resposta. Ah, que bom! Puxa vida! Hoje tem tantas cartas. E essa aqui é a minha carta. Ela é muito, muito importante. Ela é pra mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe. Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la. É assim que o correio funciona. Hum. E com tantas cartas para entregar hoje, é melhor nós começarmos logo. O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George. <risos> Até mais tarde. A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência. Esta é a casa da Zoe. Esta carta está endereçada à senhorita Zoe. Senhorita Zoe. Esta é para Zoe. Para Zoe também. E para Zoe também. <risos> Toda correspondência é para Zoe. Essa é minha carta. Posso entregá-la? Claro que pode. <risos> A Peppa adora entregar cartas. Mamãe, olha! Todas essas cartas são para mim. Uh, impressionante! Pode ler para mim, mamãe? Querida Zoe, adoraria ir à sua festa, do seu amigo Danny. A Suzy vai vir à sua festa também. E a Rebeca, o Pedro, a Emily, a Candy, todos vêm à sua festa. E esta daqui é a minha carta. Ela diz, nós vamos à sua festa. Beijinhos dos seus amigos Pepe e George. <risos> Chegaram todos para a festa da Zoe. Parabéns, Zoe! Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento. Oh, e quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai. Mas eu posso ajudar. <risos> Tartaruga da Doutora Hamster. É dia de escola. Crianças, hoje a Doutora Hamster veio falar com a gente. Olá, pessoal. Olá, Olá Doutora Hamster. Hamster. Doutora Hamster é veterinária. Quem sabe o que um veterinário faz? <risos> Ajuda bichinhos doentes a melhorar. Isso mesmo. E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Uh! Esse é o Binkey, o periquito. Olá, Binkey! Eu posso tocar no Binkey? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. <risos> voar é a forma de Binkey fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binkey precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. Ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela, eu dormi demais. Oh, Pedro, você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Uh! Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro. Ah! É um dinossauro mesmo! Uh! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não. Mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora 
Olá, mister. Ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa, Tiddles, a tartaruga fugiu. Não se preocupe, doutora Hamster, vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles por aqui. O Fred tem o um sentido do olfato muito bom. Lá está o Tiddles. Tiddles está em cima da árvore. Ah, melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio, incêndio! Aqui é do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga. Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul. Aqui estão eles. Sãos e salvos. 